నమస్కారం టీసీఎన్ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కృష్ణా గోదావరి డెల్టాల ఆధునీకరణపై దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం ఏలూరులో జిల్లా పంచాయతీ అధికారి శ్రీనివాస్ విశ్వనాథ్ వెల్లడి బిఎస్ఎన్ఎల్ సేవలు పెంచేందుకు ఫ్రాంచైజ్ ఏర్పాటు స్పష్టం చేసిన సంస్థ జిఎం వరప్రసాద్ తణుకు సచివాలయ ఉద్యోగులకు వైఎస్ఆర్ కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేసిన ఎమ్మెల్యే కార్మూరి తణుకు బ్రహ్మకుమారి సాధ్వర్యంలో జ్యోతిర్లింగాల ఆత్మలింగాల ప్రదర్శన భక్తజనంతో క్రిక్కిరిసిన ప్రాంగణం ఫేస్బుక్ ద్వారా బ్లాక్ మెయిలింగ్ చేస్తున్న ఇరువురు అరెస్ట్ చాకచక్యంగా పట్టుకున్న తాడేపిల్లగూడెం పోలీసులు వీరంపాలెం క్షేత్రంలో ప్రారంభమైన శివరాత్రి ఉత్సవాలు భక్తి శ్రద్ధలతో రుద్రయాగం సమాజాభివృద్దిలో భాగస్వాములు కావాలి విద్యార్థులకు ఉద్బోధించిన భీమవరం ఎమ్మెల్యే గ్రంథి శ్రీనివాస్ అన్నదాతల అభివృద్దికి అధికారులు సహకరించాలి ఉండి ఎమ్మెల్యే మంతెన హితవు అక్రమ మద్యం నాటు సార విక్రయాలకు తావుండకూడదు అమలాపురం ఎక్సైజ్ శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్ అరుణారావు గ్రామాల అభివృద్ది లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించిన ముమ్మడివర ఎమ్మెల్యే పొన్నాడ అమరావతి సాధనే తెలుగుదేశం లక్ష్యం కొత్తపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే బండారు ప్రజలకు ఆహ్లాదకరమైన ఆరోగ్యమైన వాతావరణం కలిగించాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం కృష్ణా గోదావరి డెల్టాల ఆధునీకరణపై దృష్టి సారించిందని జిల్లా పంచాయతీ అధికారి టి శ్రీనివాస్ విశ్వనాథ్ చెప్పారు ఏలూరు జిల్లా ప్రజాపరిషత్ సమావేశ మందిరంలో గురువారం జరిగిన మిషన్ ఫర్ కృష్ణ గోదావరి కెనాల్స్ పై శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించి మాట్లాడారు జిల్లాలో ఏడు పురపాలక సంఘాలతో పాటు ఇరవై ఆరు మండలాల్లోని నూట నలభై తొమ్మిది గ్రామాల్లో మూడు వందల అరవై ఒక కిలోమీటర్ల మేర ఈ పరివాహక ప్రాంతం ఉందని విశ్వనాథ్ తెలిపారు జనాభా పెరుగుదల వల్ల ఈ ప్రాంతం కలుషితం అవుతుందని దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కాలువలలోని చెత్తా చెదారాన్ని గట్లపై ఉన్న అక్రమాలకు కూడా పూర్తిగా తొలగిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు ఈ ఆధునీకరణ పనులను మూడు దశల్లో పూర్తి చేస్తామని విశ్వనాథ్ వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ డిప్యూటీ కమిషనర్ చిన్నారు గోదావరి డెల్టా నోడల్ అధికారి జి శ్రీనివాసరావు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఈఈ వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు బిఎస్ఎన్ఎల్ వినియోగదారులకు నాణ్యమైన సేవలు అందించేందుకు ఫ్రాంచైజెస్ ను నియమిస్తున్నామని భారత సంచార నిగమం లిమిటెడ్ జనరల్ మేనేజర్ కెఎస్ వరప్రసాద్ చెప్పారు ఏలూరు తన కార్యాలయంలో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు ఫైబర్ నెట్ ద్వారా బిఎస్ఎన్ఎల్ వినియోగదారులకు బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ ఇస్తామని వరప్రసాద్ తెలిపారు సుమారు అరవై మూడు శాతం మంది ఉద్యోగులు విఆర్ఎస్ పథకం ద్వారా పదవీ విరమణ పొందారని ఆయన అన్నారు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంప్లాయీస్ ప్రజలకు సేవలు అందించడానికి రెడీగా ఉన్నారు అవసరమైన ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా మేము ఆల్రెడీ చేస్తున్నాము చాలా చోట్ల ఏర్పాట్లు జరగ చేయడం జరిగింది మనకున్న కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్స్ అందరినీ కూడా ఫ్రాంచైజీస్కి ఇచ్చి వారి ద్వారా మనం సేవలను అందించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ల్యాండ్ లైన్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్స్కి సంబంధించిన ఫాల్ట్లు అలాగే కొత్త కనెక్షన్స్ ఇవ్వటము ఇవన్నీ కూడా మనం అవుట్సోర్సింగ్ ద్వారా ఇవ్వడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ఏప్రిల్ పదిహేనో తారీఖుకి ఈ ఏర్పాట్లు పూర్తి అవుతాయని అనుకుంటున్నాము ఇప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ద్వారాను అదే రిటైర్డ్ అయిన ఎంప్లాయీస్ పీపుల్ యొక్క సేవలను కూడా మనం కొంతవరకు వినియోగించుకుంటూ ప్రజలకి అత్యుత్తమ సేవలు అందించడం జరుగుతుంది ఫోర్ సిక్స్లో పూర్తి స్థాయిలో విజయవాడ గుంటూరు లాంటి జిల్లాల్లో పూర్తి స్థాయిలో మనం ఫోర్ జీ సేవలను కూడా చాలా వరకు అందిస్తున్నాము పశ్చిమ గోదావరి తూర్పుగోదావరి మరియు అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఇంతవరకు ఫోర్ జీ సర్వీసెస్ ప్రారంభించబడలేదు ఈ మే తర్వాత ఈ ఇక్కడ కూడా ఫోర్ జీ సేవల్ని మనం ప్రారంభించ ప్రభుత్వ పథకాలను సంపూర్ణంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లే లక్ష్యంతో తణుకు పట్టణానికి చెందిన ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇరవై ఏడు వార్డులకు సంబంధించిన సచివాలయ ఉద్యోగుల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల సంయుక్త సమన్వయ సమావేశాన్ని గురువారం నిర్వహించారు బీసీ కమ్యూనిటీ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కార్మూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు సచివాలయ ఉద్యోగులు పార్టీ కార్యకర్తలు కలిసి అర్హులైన వారికి ప్రభుత్వ పథకాలని అందే విధంగా చూడాలని సూచించారు ఈ మేరకు ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రజలకు సహాయ సహకారాలు అందించాలని కారుమూరి వెంకట నాగేశ్వరరావు కోరారు
Mile . Mahabharatam, Bhagavatam, Milan itu bawa ilmu pesisu untuk mana telugu bahasa muda valki konsum mana pukum patu ani diusut untai. Lain pada yang tu dia biasa ni jasna mana telingi petis kuk pada adi biar tu mem. Mana yang tu setitik itu lugu beli nasare, yang tu gopas style orang nasare telingi dan dulu mana kanan telingi macam pada mana yang tu yadi kena adi yadi kena tekaadu. Ante prapancan lo, arve ala arwandra bahasa lo telugu ak bahasa. Aite prapancan lo padihenu, baga matla de tuan di bahasa lo. तेलुगु पदिहेनो स्थानों लों दी आधे मानो भारत देशों में इतने हिंदी तरवात स्थानों ने अंटे अधिकांगा मार्टलरे टट्टवंटी भाषण लो हिंदी तरवात स्थानों ने मानो तेलुगा आक्रमण चिंदी आई थे तेलुगु ने वार्निंग चिना टट्टवंटी कबूलो यंद्रो कबूलो आधे विधंगा राज्य इतरो कला कारलो कला निपुणलो सांसद जेल आदेश लो, ताड़ीना डफास करो, आदेश ने निकारे के लो, प्रिंसिपल गोपसेटी रामगुस्ना, तंगीरा लराम सूरी बाबू, महमद अलंगीर बाशा पालगनगर, ताड़े पिलगुड़म तेलगुस साहित्य समय क्या आदेश लो, कोपल स्ट्रेनवस, जूनियर कला साला देपकलो, यू वज़वला राने लो, खनंगा सत्करंचर சிவிராத்தினிப்பொலச்கிரிச்சுகுனி அலைகி நிராக்கார செவு பரமாத்ம சிரிஷ்டிபை அவதரின்சி கீதா ஜானம் ராஜியோகும் த்வார தேவதா தரமச்தாபன ஜரிகினிட்டலு ஐனை விபரையின்சாரும் ஏ பிரதர்சலுக்கு பெத்த சங்கிலு பக்திலு விச்சேசி திலிக்கின்சாரும் அலைகி தேசபக்திக்கி சம்பந்தின்சின்ன அம்ச मानवल्लो दागी वन्ना, दैवी गुनालनी, प्रति वक्कर की कोड़ आंदीन चटु प्रति वक्करु कोड़ मनश्यांति तोटी, प्रेम तोटी मेलिगे जीवताने आंदीन चटु जाती, मतम, कुल्लम, प्रांत्यावनेटी 20 विवक्षतनी दोरन चेहिटु नैतिक गुणा जागृति अने संस्थ द्वारा ने आग में रोजना शिवरात्रि महापर्व दिन कार्यक्रम एर्पड़ी सर्वल की इक चित्र प्रदर्शन द्वारा आध्यात्मिक जागृति कल चेयटों 
ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ కార్యక్రమంల్లో బ్రహ్మకుమార శ్రీలత శ్రీ విద్య ముత్యావతి భవానీ రత్నం గణేష్ వెంకటరాజు అప్పారావులు పాల్గొన్నారు ఈ నెల పదహారో తేదీన తణుకు ఎస్కే ఎస్టీ మహిళ డిగ్రీ కళాశాలలో జరిగిన టెక్ మహీంద్ర ప్రాంగణ ఎంపికల్లో ఇదే కళాశాలకు చెందిన పద్దెనిమిది మంది విద్యార్థులు ఎంపికయ్యారని ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ బి నాగపద్మావతి తెలిపారు ఎంపికైన వారు చెన్నైలో విధులు నిర్వహించాల్సి ఉంటుందని ఈ సంస్థ తెలిపినట్లు ఆమె చెప్పారు ఇందులో ఒక్కొక్కరికి వార్షిక ఆదాయం లక్ష తొంభై రెండు వేల రూపాయలు వస్తుందని ఆమె చెప్పారు ఈ సందర్భంగా విజేతలను యాజమాన్య ప్రతినిధులు అధ్యాపకులు అభినందించారు మహిళ పేరుతో ఫేస్బుక్ ఖాతా ఓపెన్ చేసి మగవారిని ఆకర్షించి వారి వీడియోలతో బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్న ఇరువురు వ్యక్తులను తాడేపల్లిగూడెం పోలీసులు చాకచక్యంగా గురువారం అరెస్ట్ చేశారు ఈ మేరకు పట్టణ సిఐ ఆకుల రఘు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వివరాలను వెల్లడించారు పాలకులకు చెందిన ఎం శ్రీను అనే వ్యక్తి మరో వ్యక్తితో కలిసి మహిళల మాట్లాడుతూ మగవారితో ఫేస్బుక్ పరిచయాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వీరితో బాత్రూం పడక గదిలో చాటింగ్ చేస్తూ వారి మాటలు వారిని వీడియోలో రికార్డ్ చేసేవారు వాటిని చూపించి సామాజిక మాధ్యమాలు ఉంచుతామని బెదిరిస్తూ నగదు డిమాండ్ చేసేవారు ఇలా పలువురు వద్ద రెండు లక్షల రూపాయల వరకు నగదు వసూలు చేశారు పాలకులకు చెందిన రాము అనే వ్యక్తి ఫిర్యాదు మేరకు వీరిని అరెస్ట్ చేసి విచారించగా ఈ విషయాలు వెలుగు చూసినట్లు సీఏ తెలిపారు అలాగే ఆచంటకు చెందిన కుడుపూడి నాగేంద్రబాబు అనే యువకుడు పోలీసు అవతారం ఎత్తి మోటార్ బైకుల్ పై వెళ్తున్న వారి నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాడు పెంటపాడుకు చెందిన ఒక వ్యక్తి ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు నాగేంద్రబాబును అరెస్ట్ చేసి కోర్టుకు హాజరుపరిచినట్లు సీఏ తెలిపారు ఈ సమావేశంలో పట్టణ ఎస్ఐలు ఎం గుర్రయ్య టి రమేష్ లు ఉన్నారు మాకు ఇబ్బంది ఉందని చెప్తే మనం ఇమీడియట్గా కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసాం నిన్న మళ్ళీ అదే అదే వ్యక్తి మళ్ళీ నిన్న మధ్యాహ్నం ఎవరైతే మనకు కంప్లైంట్ ఉన్నారో ఆయన ఫోన్ చేసి నాకు ఒక యాభై వేల రూపాయలు అర్జెంటుగా కావాలని మళ్ళీ డిమాండ్ చేయడం జరిగింది అప్పటికే ఐదు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు తప్పతప్పాలుగా రెండు లక్షల లక్ష యాభై వేలు అలా ఎప్పుడు అందరి తన తప్పని బెదిరించి ఆ డబ్బులు వసూలు చేయడం జరిగింది ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మనకు అతను ఫోన్ చేయడం జరిగిందో మనం ప్లాన్ చేసి డెకర్ ఆపరేషన్ చేసి మన కానిస్టేబుల్కి కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చి ఒక మనిషిని పంపుతున్నామని పంపించి మన ఐదుగుళ్ళు సెంటర్ దగ్గర జోగపాలెం మన దగ్గర ఐదుగుళ్ళు ఉన్నాయి కదా రోడ్డు పక్కన వాళ్ళు ఉన్నారని తెలిస్తే తను పంపించి అక్కడ వాళ్ళు తీసుకుంటుండగా థర్టీ హండ్రెడ్గా మనం పట్టుకోవడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో వాళ్ళ దగ్గర ఇంట్రాగేషన్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర మనం ఇస్తున్న ఏదైతే పైకో ఇరవై వేల రూపాయలు ఒక మోటార్ సైకిల్ రెండవ వ్యక్తి దగ్గర ఉన్న ఒక సెల్ ఫోన్ సీజ్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు వాణిజ్య ప్రకటనలు